ข้อที่13นะครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D นะครับมีพื้นที่เท่ากับ600ตารางหน่วยถ้า A F เท่ากับ F D และ D E เท่ากับ1ส่วน2ของ E C จงหาพื้นที่ที่แรงเงานะครับข้อนี้เป็นข้อสอบเข้าโรงเรียน3เสนวิทยาลัยนะครับวิธีการทำเนี่ยก็จะคล้ายคลึงนะครับกับที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับเขาต้องการหาตัวที่แรงเงาถูกปะต้องการหาตัวที่แรงเงาง่ายๆก็คือเราหาสี่เหลี่ยมทั้งหมดก่อนถูกไหมแล้วก็หักออกจากอะไรสามเหลี่ยมอันนี้หักออกจากสามเหลี่ยมอันนี้หักออกจากสามเหลี่ยมอันนี้เราก็ได้พื้นที่ที่แรงเงาที่เราต้องการที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางถูกนะอ่ามาอ่านโจทย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ AF เท่ากับ FD นะครับ AF เท่ากับ FD นะ AF คือตัวไหน AF คือตัวนี้นะครับเท่ากับ FD ก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้มันเท่ากันนะครับตรงนี้ครูกำหนดให้เป็นตัวแปร M ไปก่อนเลยเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ M ตัวนี้ก็ต้อง M เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เขาบอกถัดมาว่า DE เท่ากับ1ส่วน2 EC นะครับ DE มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับ E C โอเคนะครับตรงเนี้ยนะครับเหมือนที่ครูเคยบอกเอาไว้นะครับครูไม่ค่อยชอบเศษส่วนสักเท่าไหร่นะครับครูโยนเลข2เนี่ยขึ้นมาข้างบนโดยโยนมาทำอะไรโยนมาคูณใช่ไหมโยนมาคูณก็จะกลายเป็น2 D E นะครับเท่ากับ E C โอเคโอเคนะอ่ะครูลองสมมุตินะครับดูจากรูปนี้เลยนะ D E D E นะ D E ครูลองสมมุติให้มันกลายเป็น n ละกันนะครับครูให้มันเป็น n นะ E C จะเป็นเท่าไหร่นักเรียนลองสังเกตนะถ้าเกิดครูเอา2เนี่ยเมื่อกี้ครูสมมุติ D E เป็น n ถูกปะคูณกับ n นะครับมันก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่2 n ซึ่งมันก็เท่ากับอะไรซึ่งมันก็เท่ากับ E C นะครับแสดงว่า E C ตรงนี้มีค่าเป็น 2n โอเคได้ออกมาแล้วนะครับได้ออกมาแล้วนะอ่ะครูเขียนภาพรวมของรูปสักนิดนึงนะครับครูเขียนภาพรวมของรูปสักนิดนึง A D เนี่ยนักเรียนอันนี้คือ n อันนี้คือ n ถูกปะถ้าเกิดครูจะหาความยาวทั้งหมดนะครับความยาวมันต้องเป็นเท่าไหร่ 1n บวก 1n จะเป็น 2m เท่าทีนะ 1m บวก 1m จะเป็น 2m นะครับตัวนี้นะครับตามแนวนอนตรงนี้บ้างนี่ 1n นะครับบวก 2n ก็จะกลายเป็น 3n โอเคครูเขียนแบบนี้นะครับภาพรวมของมันอ่ะครูเขียนอีกอีกนิดหนึ่งนะครับครูตั้งชื่อให้มันนะตรงนี้คือสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งอันนี้คือสามเหลี่ยมรูปที่สองและสุดท้ายอันนี้คือสามเหลี่ยมรูปที่สามอ่าครูตั้งชื่อแล้วนะมาดูภาพรวมกันนะครับภาพรวมครูต้องการหาพื้นที่นะครับต้องการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่แรงเงานะครับของสามเหลี่ยมที่แรงเงาโอเคก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ได้เท่ากับสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ใช่ไหมลบกับอะไรลบกับสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งแล้วก็ลบกับเท่าไหร่สามเหลี่ยมรูปที่สองแล้วก็สุดท้ายนะครับรูปที่สามโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวครูมาเขียนรายละเอียดนะครับแจกแจงของแต่ละรูปนิดหนึ่งนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็น 3n ถูกปะ่ะตรงนี้เป็น 2m นะครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกอะไรมาให้ละโจทย์เขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับ600แล้วถูกปะ่ะเราไม่ต้องไปหาละถูกปะ่ะไม่ต้องคิดเลขเพราะโจทย์บอกมาแล้วว่าพื้นที่มันคือ600โอเคครูเขียน600ตรงนี้นะครับถัดมานะครับตรงนี้รูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะรูปที่หนึ่งนะครับ
รูปนี้นะตรงนี้เป็น n นะครับตรงนี้เป็น m โอเครูปที่2อันนี้เป็น 2n สูงขึ้นมาเท่าไหร่นักเรียนสูงตรงนี้จะเท่ากับสูงทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่ 2m โอเครูปที่3นะครับรูปที่3ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้เป็น m แล้วก็นี่ ab เท่ากับ 3n โอเคนะอ่ะมามาลองคิดเลขกันดูนะครับหาพื้นที่ที่แรงเงานะครับหาพื้นที่ที่แรงเงาเอ่อ600ครูเขียนไว้เลยนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคือ600ลบกับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานคือ n คูณกับอะไรสูงคือ m โอเคนะลบกับอะไรเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนกันรูปที่สองนะคูณฐานฐานคือ 2n นะครับสูงคือเท่าไหร่สูงคือ 2m มีเป็นแบบนี้ลบกับลบที่3เศษ1ส่วน2คูณฐานฐานกูให้ตรงนี้เป็นฐานแล้วกันนะ 3n คูณสูงสูงคือ m โอเคได้มาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเราลองมาจัดรูปให้ดูดีกว่าเดิมนิดนึง600ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับลบกับเศษหนึ่งส่วนสอง m คูณ n นะครับครูเขียนแบบนี้แล้วกันนะ n คูณ m แบบนี้นะเขียนติดกันอย่างนี้กับอย่างนี้ความหมายเดียวกันเลยนะเออถ้านักเรียนเจอที่ไหนให้นักเรียนเข้าใจเลยว่ามีตัวคูณหรือไม่มีตัวคูณก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวอักษรนะครับอ่าลบกับอะไรลบกับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะนี่สองกับสองเป็นตัวเลขเหมือนกันถูกปะคูณกันเป็นเท่าไหร่คูณกันเป็นสี่คูณกันเป็นสี่ m คูณ n นะครับจะเขียนจุดก็ได้อะครูเขียนจุดดีกว่าจะได้ไม่ให้มันติดกันจุดอย่างนี้คือเครื่องหมายคูณอะครูจุดตัวนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นเครื่องหมายคูณเหมือนกันนะครับอ่ะลบกับอะไรลบกับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับตัวเลขคืออะไร3ตัวเลขคือ1นะครับสคูณหกลายเป็น3แล้วก็เอาตัวแปรคูณกันก็คือ n คูณกับ m โอเคนักเรียนสังเกตนะข้อนี้มันติดตัวแปร n คูณกับ m ถูกปะ่ะเออเดี๋ยวเราจะหากันว่าเจ้า n คูณกับ m เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครูขอใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับที่เหลือตรงนี้นะอาจจะเขียนตัวเล็กๆหน่อยอ่ะนักเรียนพื้นที่ของสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่พื้นที่ของ A B C D นะครับนะครูต้องการหาพื้นที่นะครูเขียนพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วกันโจทย์กำหนดมาคือเท่าไหร่นะคือ800ถ้าอ่าไม่ใช่800 600นะครับโจทย์โจทย์กำหนดมาเป็น600พื้นที่ของมันก็คือกว้างคูณยาวนะครับกว้างเท่าไหร่กว้าง 3n นะยาว 2m นะครับครูก็เขียนว่า 3n คูณกับเท่าไหร่คูณกับ 2m จะมีค่าเท่ากับ600โอเคนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ตัวเลขนะอันนี้ตัวเลขคูณกันเป็นเท่าไหร่คูณกันเป็น6ถูกปะและตรงนี้ก็คือ n คูณกับอะไรคูณกับ m อ่าคูย้าย6ลงไปทำอะไรย้าย6ลงไปหารถูกปะก็ได้ n คูณกับ m เท่ากับ600หารด้วยอะไรหารด้วย6ฉะนั้นนะครับ n คูณกับ m ก็เลยมีค่าเป็น100นะครับก็เลยมีค่าเป็น100นะอ่าตัวนี้นะได้100นะ n คูณกับ m นักเรียนดูสิคือสิ่งที่เรากำลังจะหาอยู่ใช่ปะ่ะหามาแทนค่าแสดงว่า n คูณกับ m จะมีค่าเป็น100อ่ะครูแทนค่าลงไปเลยนะครับ600นะครับลบกับเท่าไหร่ตรงนี้เป็น100ก็คือ100ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย2ลบกับนะครับอันนี้ครูขอตัดนิดนึงนะครับ2 1 2 2 2 2 4มันจะกลายเป็น
สองถูกไหม n คูณกับ m เป็น100อ้าวเขียนไปนะครับลบกับตัวนี้3ส่วน2 n คูณกับ m เป็น100เหมือนกันโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรามาลองตัดทอนตัวเลขกันดูนิดนึง2 1 2 2 2 5 10นะครับข้างบนเลยเป็น50โอเคนะตัวข้างหลังได้ตัดได้อันนี้2 1 2 2 5 10มันคือ150ถูกปะอ่ะมาเขียนตัวเลขข้างล่างอีกบรรทัดหนึ่ง600นะครับตัวนี้เหลือ50ใช่ไหมลบกับ50เลยนะครับ2คูณ100กลายเป็น200นี่เป็นแบบนี้ลบกับนะครับตัวนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ50ถูกปะคูณกับ3เป็น150โอเคแล้วมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้มาคิดเลขกันดูนะครับคิดตัวแรกก่อนเวลาคิดแบบนี้นักเรียนอย่าไปคิดจากหลังมาข้างหน้าหรือหน้ามาข้างหลังมันจะดูสับสนให้นักเรียนคิดตรงนี้ก่อนเนี่ยจากอะไรจากซ้ายไปขวาคิดทีละตัวนะไม่ใช่นึกอยากจะคิดตรงนี้ก่อนมาคิดตรงนี้ก่อนบางครั้งอาจจะทําได้และไม่ผิดนะแต่เพื่อความไม่สับสนป้องกันความงงเนี่ยคิดจากข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยจะป้องกันความงงได้ค่อนข้างดีนะครับ600ลบ50เป็นเท่าไหร่เป็น550อันนี้ง่ายมากเลยนะครับถ้าจากนั้น550นะครับลบอีก200นะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น350ใช่ไหมอ่า350ลบตัวสุดท้ายนะครับก็คือลบกับ150นะครับเป็นเท่าไหร่ถ้าสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีค่าเป็น200นะครับโอเค200นี่คืออะไร200นี่คือพื้นที่ที่แรงเงาใช่ไหมพื้นที่ที่แรงเงาหน่วยเป็นตารางหน่วยครูเขียนตอรอนอแบบนี้นะครับตอบ200ตารางหน่วยข้อนี้นะครับยาวนิดนึงนะครับลองกลับไปดูทบทวนกันอีกครั้งนะครับเพื่อความแม่นยำ